Existem lugares que olhando ligeiramente os mais descuidados podem pensar ser impossível a mensagem do Evangelho chegar. As tradições religiosas e familiares impedem muitos de conhecer a verdade. Mas quando Deus quer... Um homem simples, agricultor, sem muita escolaridade. Deus queria que ele conhecesse o Evangelho de maneira plena. Essa história vale a pena contar. E hoje nós viemos aqui em Mirim Doce, no interior de Santa Catarina, para descobrir como o Sr. Francisco conheceu a Igreja Adventista. Como é que foi, Sr. Francisco? Há um ano atrás, o computador andou vendendo livro aqui. E chegou aí, conversou com nós, convidou para ir na igreja, e levou nós na igreja e nós ficamos conhecendo a Igreja Adventista. E ficamos conhecendo também que o grande conflito que nós tínhamos ali pertencia para a Igreja Adventista. Você não deve estar entendendo nada. Então a gente vai voltar um pouquinho à história para você descobrir o que, que o grande conflito tem a ver com essa história. Era uma vez uma coportora que queria distribuir literatura adventista. Ela caminhou até muito longe e bateu numa casa no interior do município de Mirim Doce. Lá, um homem simples se interessou pelo livro de capa escura, chamado Grande Conflito. Era Francisco. Ele nunca aceitou direito que a sua igreja guardasse domingos e festas, ao invés do sábado, que tinha lido na Bíblia. O livro ampliou sua visão e tirou dúvidas. Passados dez anos, Francisco ainda não sabia qual era a tal da igreja verdadeira da qual lia, e nem sabia como se guardava o sábado. Até que um outro coportor apareceu em sua casa. Ele chegou oferecendo livro, né? Daí eu perguntei para ele que tipo de livro era, né? Daí ele falou que era para estudo bíblico, né? E ela me disse porque eu, nós lemos um livrinho, né? Eu falei um livrinho e eu falei, busca esse livro, esse livrinho lá que eu quero ver. E pela minha surpresa, quando ela veio com o livrinho, ela estava com um grande conflito. Daí meu marido tinha... Falado uma vez para mim que o dia que ele encontrasse uma igreja que guardava o sábado, ele ia passar para aquela igreja, né? Não precisou de muita conversa nem convencimento. Francisco já guardava o sábado fazia 10 anos, do seu jeito. Mas não tinha como eu guardar o sábado. Eu só sabia que era o verdadeiro, mas eu não, não sabia como podia ser guardado. E eu andava à procura de uma igreja que orientasse. Sabe aquela história de luz menor que leva à luz maior? Francisco conferia tudo. Ah, eu lia um capítulo do Grande Conflito e o que eu achava que estava meio confundido, eu ia pesquisar na Bíblia e sempre provou, tudo estava provando. Ele lia bastante, né? Os finais de semana, sábado, domingo. Foi o Grande Conflito que o senhor estudou? Foi o Grande Conflito. Esse aqui novinho que o senhor tem? Ah, esse é outro livrinho. Aquele livrinho eu emprestei para um amigo meu, lá em Ponte Alta do Norte. Aquele livrinho está sendo praticado lá nesse lugar. Para quem emprestar para outra pessoa? Hum, para ver se essa pessoa também vai se converter. Assim como eu me converti por esse livrinho, pode ele salvar ainda mais alguém. Francisco conheceu a verdade através da comportagem. Ele se apega a esse ministério, pois sabe o valor que tem sua esperança na salvação. É muito importante isso. Porque através de um coportor foi que eu estou na igreja hoje. E eu acredito que, por mais distante que seja, mas se chegar um cartãozinho e a pessoa se interessar e Deus tocar no coração dela, por, por aquele cartãozinho ela pode, poderá ser salva. Poderá entrar numa igreja e assumir seu compromisso. Foi assim com o senhor? Foi comigo que se deu assim. Olha, a coportagem é salvação de almas. É uma máquina de ganhar almas, né? Para mim, é a Igreja Adventista do sétimo dia. Eu andava com sede há muito tempo dessa igreja. Nunca mais eu vou largar dessa igreja. Só depois que morrer. Como folhas de outono espalhadas pelo ar, Francisco é mais um estandarte que mostra a mão de Deus sobre a comportagem. 